السلام عليكم المحاضرة دي هنتكلم على الكيوبيك ايكويشنز اوف ستيت المعادلات الحالة التكعيبية والمعادلات الحالة التكعيبية هي دي اكتر النوع من المعادلات الحالة اللي بتستخدم عشان اوصف بيها الجازز والليكويدز هي بتستخدم بكثرة كتيرة جدا في التطبيقات الهندسية لسبب انها احسن من الايديال جاز طبعا وممكن تبقى سهلة في الاستخدام اسهل لانها هي بس كيوبيك في الفوليوم فاسهل من مثلا المعادله المره اللي فاتت اللي شفناها اللي هي بي دبليو ار اللي هي كيفيه الترمات كتيره فصعبه في الاستخدام والحسابات. طيب الكيوبيك ايكويشن اوف ستيت هي زي ما اقول كيوبيك في الفوليوم. اول واحده منهم كانت عملها واحد اسمه فاندر فالز. فاندر فالز ده عالم هولندي عملها في سنه 1800 73 على ما اعتقد 1873 وهو اسمه فاندر فالز في اس في الاخر فاندر فالز يعني هو كده مش 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 مختصر هو اسمه فاندر فالز المعادله دي بتقول ان البي في ليها ترمين ترم ار تي على في ماينس بي والترم الثاني ماينس اي على في سكوير طيب احنا اي الجاز كان البي بتساوي ار تي على في بس ففان دي فيرز قال لا البريشر بسبب ان انا عندي انتراكشن للبارامترز انتراكشنز للموليكيولز فبالتالي البريشر مش بس بسبب حركه الموليكيولز في سبب ثاني اللي هو الانتراكشن فبالتالي في ترم ثاني لازم يكون موجود وبرده ان الفوليوم بتاع الموليكيولز لازم يكون موجود في الحساب فال فالبي دي بتمثل لي الفوليوم بتاع الموليكولز ده معناها ان انا لو ضغطت الغاز بتاعي ضغط جامد جدا جدا مش هقدر اوصل للفوليوم يكون بزيرو في النهايه بيبقى في الموليكولز نفسهم ليهم فوليوم وبالتالي الحاجه اللي اقدر اضغطها اللي هو التوتال فوليوم ماينس الفوليوم بتاع الموليكولز هو ده اللي انا اقدر اضغطه ار تي على في ماينس بي ناقص اي على في سكوير دي فان دير فالز ايكويشن اوف ستيت وهي ممكن نفهمها نفهم منها التصرف بتاع الكوبيك ايكويشن اوف ستيت بشكل عام انما هي ما بتستخدمش خالص في التطبيقات هي دي اول واحده اتعملت لكن عمل عملوا الناس بعدها تعديلات عليها كثيره جدا وطلعوا معادلات اكثر بتستخدم بشكل كبير قوي فان دير فالز ما بتستخدمش لكن احنا هنتكلم عليها على اساس انها بسيطه ونفهم منها تصرف الكوبيك ايكويشنز اوف ستيت. طيب خد بالك ان دي كيوبيك ليه؟ لان هي كيوبيك في الفوليوم. آه انا عشان اجيب الفوليوم من الناحيه الثانيه فهضرب في في سكوير. فلما لما اعمل كده هيبقى عندي المعادله كيوبيك في الفوليوم. آه طيب لو رسمت البريشر مع الفوليوم أنا عارف إن بيبقى عندي في الدوم اللي هو فيها التو فيزز جوه وعارف إن أنا لما بيبقى في ايزوثيرم بيكون شكله عامل كده ده الاكسبيرمنتال بتقول لي كده مش ممكن أنا بإيكويشن زي دي تبين لي الديسكونتينيوتي اللي بتحصل هنا بس ميزة فان دير فيرتز إنها بتديني ثلاثة روتس ليه؟ انها كيوبيك في الفوليوم فلو عندي ثلاثة روتس جوه في حته زي هنا ممكن يبقى عندي شكل عامل كده فدي لو انت رسمت رسمت الفوليوم عاد تغير في الفوليوم آه ولانها كيوبيك فعاد تغير في الفوليوم جبت بريشرز كتيره فهتلاقي ان بيجي لك الشكل زي كده ممكن دي نعملها المره الجايه ونوريها لكم طيب فاذا كانت هي بتجيب لي شكل زي كده فانا ممكن اجي اقول ان ان انا عندي عن اي بريشر يبقى عندي ثلاثة فوليومز في الايكويشن ممكن اجي اقول ان الفوليوم ده صح وبيمثل لي الفوليوم بتاع الليكويد وان الفوليوم ده صح وبيمثل لي الفوليوم بتاع الفيبر وان الفوليوم ده ملوش معنى غلط فمش هاخده مش هاخده في اعتباري فانا عملت معادلة انا هي ادتني ثلاثة فوليوم بس واحد فيهم ممكن اقول ان ده مش منطقي ده غلط فبتاقي اقدر اجيب بيهيفير شبه الاكسبرمنتال ده 
تمام هو نازل وطالع كده بس انا برضه ممكن اجي اقول ان الجزء اللي في النص ده ملوش معنى وانا ما دام عرفت الفوليوم بتاع الليكويد والفوليوم بتاع الفيبر يبقى انا في النص عارف ان هو ما فيش حاجه بتنزل وبتطلع هو نفس هو ميكشر ما بين الليكويد والفيبر فده الميزه بتاع الفندر فيرز خد بالك ان ان انت بتجيب الرسمه دي عند التمبرشر اللي هي اقل من الكريتيكال تمبرشر لو التمبرشر اعلى من الكريتيكال تمبرشر ما بيديكش ثلاثة روتس بتديك روت واحد ريل حقيقي واثنين روتس ايماجينري مالهمش اي معنى مش بستخدمهم وعند الكريتيكال بوينت بالظبط بيديك ثلاثة روتس ريل وهم الثلاثة بيساووا بعض بيساووا النقطة دي اللي هي الكريتيكال بوينت فبالتالي الكوبيك ايكويشن اوف سيت بشكل ما اقدر رياضيا اعبر عن التعقيد اللي بيبقى ظاهر فيه نتائج المعمل ودي الميزه بتاعتها انها مش ملعبكه قوي بسيطه واقدر افهم منها شويه الحته بتاعت الليكويد والحته بتاعت الفيبر ازاي انها بتطلع واعلى من كريتيكال بوينت او اقل من الكريتيكال بوينت وده هيعتمد بشكل كبير على القيم بتاع الاي والبي يعني القيم بتاع الاي والبي دي هم اللي هيسهلوا لي انها تديني مثلا ثلاثة روتس عند الكريتيكال بوينت او انها تديني ثلاثة آه روتس هنا يكون آه واحد فيهم يمثل الليكويد وواحد فيهم يمثل الفيبر فال فالقيم الاي والبي البارامترز بتوع فاندر فالز دول لازم يتجابوا من اكسبيرمنتال داتا لكل جهاز على حده وطبعا دول مش فانكشن في التمبرشر لان فاندر فالز بسيطه لكن الكيوبيك كويشن سيت اللي بعد كده بقت الاي والبي دول او الاي بالذات فانكشن في التمبرشر وغيرت الناس غيرت الشكل بتاعها بحيث ان يبقى في فانكشن في التمبرشر اكتر والبارامترز تبقى ادق في تعبير عن الاكسبيرمنتال اوبزرفيشنز فالمعادلات الثانيه دي اللي هي مش فاندر فيرتس اللي الناس طلعوها قبل كده مختلفه خالص بس ممكن اعمل شكل جينيريك يضم كل المعادلات دي بشكل عام وكل بقى معادله بتختلف في شكل البارامترز فالشكل الجينيريك للكوبيك ايكويشن سيت الثانيه اللي هي مش فاندر فيرز تبقى في الحته دي ان البي بتساوي ار تي على في ماينس بي نفس الترم الاولاني زي فاندر فيرز ناقص اي فانكشن في التمبرتشر مش كونستنت فانكشن في التمبرتشر على بدل في سكويرد يبقى في زائد ابسلون في بي وفي زائد سيجما في بي آه لو انا عايز اخلي المعدل عامة دي نفس شكل فانترفالز هتبقى اي كونستانت والابسلون والسيجما بيساوي زيرو. لو عايز اخليها شكل معادلة تاني اسمها سوف هغير قيم الابسلون والسيجما والاي الاي دي هتبقى فانكشن في التمبرتشر. عايز اخليها معادلة اسمها ريدليش كوانك نفس الكلام بينج روبنسون نفس الكلام فالمعادلة دي جينيريك يعني عامة ممكن معظم الكويشن سيت اللي بتستخدم معظم الكيوبيك ايكويشنز اوف سيت اللي بتستخدم دي تبقى الشكل العام بتاعها شكرا